నేను మీ అమరావతి అండ్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి నేర్చుకున్నాం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి అసలు సాఫ్ట్వేర్కి ప్రాజెక్ట్ ఎలా వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎలా ఇద్దరికి ప్రాఫిటబుల్గా ఎలా ఉండేలా చూసుకుంటారు ఆ తర్వాత అందులో వచ్చే మనం బీఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ గురించి ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ గురించి హెచ్ఎల్డి డాక్యుమెంట్ ఎల్ఎల్డి డాక్యుమెంట్ గురించి తర్వాత చేసే డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ వీళ్ళు టెస్టింగ్ కన్ఫామ్గా అంటే అప్లికేషన్ బాగుంది అని చెప్పిన తర్వాత దాన్ని మనం ఎవరికి మూవ్ చేసాం డిప్లాయ్మెంట్ చేసి వాళ్ళకి అప్ చెప్పాక కూడా మనం మెయింటెనెన్స్ని కూడా ఇచ్చాం ఇది కదా మన సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో చదువుకుంది రైట్ మన సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అర్థమైంది అయితే అందరికీ ఒకటే పద్ధతి చేద్దామంటే కుదరదు కదా కొన్ని కంపెనీలు ఏమో బ్యాంక్ అప్లికేషన్లు ఉంటాయి కొన్ని కంపెనీలు ఏమో ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఏ ప్రాజెక్టు అంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో వాళ్ళకి బాగా తెలుసు కొంతమంది దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కానీ పాపం వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్స్ క్లియర్గా తెలియదు అంటే ఒక ఐడియా ఉంది కానీ రిక్వైర్మెంట్స్ క్లియర్గా తెలియదు ఇంకొకరికి కొత్తగా ఏదో ఒక కొత్త ఆలోచన తోటి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అప్పుడు కూడా రిక్వైర్మెంట్స్ క్లియర్గా ఉండవు ఫ్యూచర్ని బేస్ చేసుకుని రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఇది రిలీజ్ చేసి అది బాగుంటే మళ్ళీ మనం చేద్దాము అనుకునే ఆలోచనతో కూడా ఉంటారు ఇలా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఒకటే పద్ధతిలో వెళ్ళాలంటే కుదరని పని సో ఒక్కొక్క దానికి ఏది సూట్ అవుతుందో దాన్ని చూస్ చేసుకోవడానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ మోడల్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో కొన్ని మోడల్స్ని క్రియేట్ చేశారు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ తోటి కొన్ని మోడల్స్ని క్రియేట్ చేశారు నువ్వు తప్పకుండా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఫాలో అవ్వాలి నీ సాఫ్ట్వేర్ని బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఎందుకు నువ్వు ఆ స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వకపోతే డెఫినెట్గా దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట అందుకని నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఫాలో అవ్వాలి కానీ నీకు తగ్గ మోడల్ని నువ్వు చూస్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వచ్చు అలా వచ్చిన మోడల్స్లో ఫస్ట్ వచ్చిన మోడల్ ఏంటి అంటే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఇంకా మిగిలిన మోడల్స్ ఏమున్నాయి మనకి ర్యాడ్ మోడల్ స్పైరల్ మోడల్ వి మోడల్ ఇటరేటివ్ మోడల్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అజైల్ మోడల్ ఈ స్పైరల్ మోడల్ ప్రోటోటైప్ మోడల్ ఇలా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో పాపులర్గా ఉన్న మోడల్స్ ఏంటి అంటే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వి మోడల్ ప్రోటోటైప్ మోడల్ స్పైరల్ మోడల్ అండ్ బాగా బూమ్ చేసిన మోడల్ ఏంటి అంటే అజాయ్ సో మనం ఈ ఫైవ్ వాటిల గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఈరోజు క్లాస్లో మాత్రం మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ గురించి చదువుదాం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మిగిలిన మోడల్స్ చెప్తాం ఓకే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వాటర్ ఫాల్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడు కూడా వాటర్ పై నుంచి కిందకి ఫాల్ అవుతుంటుంది వాటర్ ఎప్పుడైనా పైకి వెళ్ళడం చూసారా డెఫినెట్గా అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అది అద్భుతం అని చెప్పేసి న్యూస్ పేపర్లో వస్తాయి రైట్ సో ఎవాపరేట్ గురించి మాట్లాడకండి మళ్ళీ మేడం ఇలా కూడా జరుగుతుంది అని అడుగుతారు ఎవాపరేట్ అవుతుంది అని నేను అడుగుతుంది ఒక మామూలుగా వాటర్ ఎప్పుడు కూడా కిందకే పడుతుంది కాబట్టి అలాంటి పేరు పెట్టారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ పేరుని సాఫ్ట్వేర్కి పెట్టారు అంటే ఈ మోడల్లో మనం ఏమైతే ఎస్డిఎల్సిలో చదువుకున్నామో ఎస్డిఎల్సిలో ఏం చదువుకున్నాం రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అండ్ అనాలసిస్ డిజైన్ డెవలప్మెంట్ కోడింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉంటాయండి వాటర్ ఎలాగైతే పైనుంచి పడుతుందో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళదో ఇక్కడ కూడా ఒక మోడల్ నుంచి అది తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ మోడల్కి ఇస్తారు వాళ్ళు పూర్తి చేశాక నెక్స్ట్ మోడల్కి ఇస్తారు ఈ నెక్స్ట్ ఫేజ్ వాళ్ళు ఇది పూర్తి చేశాక నెక్స్ట్ ఫేజ్కి పంపిస్తారు వాళ్ళు అది పూర్తి చేశాక నెక్స్ట్ ఫేజ్కి పెడతారు పూర్తి చేశాక అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తి చేశాక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తి చేశాకనే వెళ్తారు వాటర్ ఫాల్ మో ఇన్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ వన్ ఫేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తి అయిన తర్వాతే దాన్ని నెక్స్ట్ ఫేజ్కి పంపిస్తారనమాట అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేసి అనాలసిస్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా పూర్తి అయిన తర్వాతనే అదే డిజైన్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది హెచ్ఎల్డి ఎల్ఎల్డి కంప్లీట్గా పూర్తి అయిపోయాక డెవలప్మెంట్కి వెళ్తుంది డెవలప్మెంట్ మొత్తం అయిపోయింది అంటే సిస్టమ్ మొత్తం బిల్డ్ అయిపోయాక టెస్టింగ్కి వెళ్తుంది టెస్టింగ్ మొత్తం పూర్తి అయ్యాకనే అంటే అప్లికేషన్ సంబంధించిన టెస్టింగ్ మొత్తం పూర్తి అయ్యాకనే అది డిప్లాయ్మెంట్కి వెళ్తుంది డిప్లాయ్మెంట్ అంతా పూర్తి అయ్యాక మెయింటెనెన్స్ చేస్తాం ఓకే దీన్ని వాటర్ ఫాల్ మోడల్
ఎస్డిఎల్సి చేసిన కొన్ని సంవత్సరాలకి నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో మనకి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వచ్చింది ఈ నైన్టీన్ సెవెంటీన్స్లో ఎప్పుడైతే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వచ్చిందో ఇదే ఫస్ట్ మోడల్ అవడం వల్ల దీన్ని ట్రెడిషనల్ మోడల్ అని కూడా పిలుస్తారు ఫస్ట్ మోడల్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి ట్రెడిషనల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి ఆ తర్వాత ఇది లైన్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లైన్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఫేజెస్ ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదు కాబట్టి దీన్ని లీనియర్ స్ట్రక్చర్ అని పిలుస్తారు ఇంకొక పేరు కూడా ఉందండి క్లియర్ స్ట్రక్చర్ ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది సీక్వెన్షియల్ సీక్వెన్షియల్ స్ట్రక్చర్ ఓకే ఇన్ని నేమ్స్ కూడా వాటర్ ఫాల్కే ఉన్నాయి ఏంటవి ట్రెడిషనల్ మోడల్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఫస్ట్ మోడల్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ క్లియర్ స్ట్రక్చర్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఇది ఎవరికైనా కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఒకటి పూర్తి అయ్యాక వేరే కొళ్ళకి అప్ చెప్పినప్పుడు దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం అంటే చాలా క్లియర్ డాక్యుమెంటేషన్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్లో పెడతారు సో ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా చదివితే అది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా ఎవరు వచ్చినా కూడా ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి వెరీ యూస్ఫుల్ టెస్టింగ్ వాళ్ళు కూడా డెవలప్మెంట్ కూడా పూర్తి అయ్యాక కదా టెస్టింగ్ వాళ్ళు కావాలి టెస్టింగ్కి వెళ్ళాలంటే డెవలప్మెంట్ మొత్తం పూర్తి అవ్వాలి సో అలాంటప్పుడు టెస్టింగ్ వాళ్ళు ముందే ఎందుకు ప్రాజెక్ట్లో రిక్రూట్ చేసుకోవడం అవసరం లేదు వాళ్ళకి ముందే జీతాలు ఇవ్వక్కర్లేదు డెవలప్మెంట్ పూర్తవుతుంది అనుకునే టైంలో వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మనకి బడ్జెట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది చాలా క్లియర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది అండ్ టెస్టింగ్ వాళ్ళని మనం అప్పుడు రిక్రూట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వక్కర్లేదు కాబట్టి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కూడా అంతా చాలా బాగుంది ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ సూపర్ బట్ కొన్ని సంవత్సరాలకి మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటి అంటే టెస్టింగ్ లేటర్ స్టేజెస్లో స్టార్ట్ అయింది టెస్టింగ్ స్టార్టెడ్ ఎట్ ద లేటర్ స్టేజెస్ ఇప్పుడు ఈ టెస్టింగ్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే టెస్ట్ చేశారో ఈ అప్లికేషన్లో రిక్వైర్మెంటే తప్పు ఉంది అని చెప్తున్నారు టెస్టర్స్ టెస్టర్స్ వచ్చి అంటున్నారు అరే ఈ అప్లికేషన్లో మీరు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ యూజర్స్ ప్రాస్పెక్టివ్లో తప్పుగా ఉంది డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఏముంది డెవలప్ చేసేసారు మీరు ఏది అడిగితే డెవలప్ చేశారు రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఫంక్షనాలిటీ ప్రకారం డెవలప్ చేశారు కానీ టెస్టింగ్ చేసిన వాళ్ళు యూజర్ ఎలా వాడతాడు ఈ అప్లికేషన్ అని ప్రకారం చేస్తారు సో యూజర్ ప్రాస్పెక్టివ్లో మీ అప్లికేషన్లో ఫాల్ట్ ఉంది అని చెప్తున్నారు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ట్రైబల్ ఏరియా వాళ్ళకి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమని చెప్పి వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు క్రాప్స్ కానీ పండించిన అన్నింటిని కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది మనుషులు వెళ్ళి క్యాలిక్యులేట్ చేసి లెక్కలేసి అన్నీ తీసుకుని వాళ్ళకి కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చి ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది సో దానికి అక్కడ మళ్ళీ వీళ్ళ వీళ్ళు వెళ్ళి కొన్ని రోజులు ఉండి అన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమన్నారు ఏం అప్లికేషన్ ఎవరైతే ఎంత క్రాప్ అయితే ఆ స్టోర్ రూమ్లోకి పెడుతున్నారో దాన్ని లోడ్ చేస్తారు లోడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంది మనకి ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనుషులు వెళ్ళి దాన్ని ఆ లోడ్ని తీసుకుని వాళ్ళకి మనీ ఇచ్చేసి క్లియర్ చేసుకుంటారు లేకపోతే అకౌంట్లో వేయడము అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇంకా మొత్తం సిస్టంలో అప్లికేషన్లో బిల్డ్ చేసేస్తే వెహికల్స్ని పంపించి లోడ్ వచ్చేస్తుంది సో ఈజీ వే అన్నట్టుగా ఒక అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేశారు అప్లికేషన్ కంప్లీట్గా డెవలప్ అయిపోయింది సూపర్ ఎలా అడిగారో అలా డెవలప్ చేసేసారు ఇప్పుడు మన టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేస్తూ అప్లికేషన్లో రిక్వైర్మెంట్ ఇష్యూ ఉంది అన్నారు ఏంటి అని చూస్తే అరే వాళ్ళు ట్రైబల్స్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు ఎలా వాడతారు ఈ అప్లికేషన్ అని నువ్వు ఇస్తున్న అప్లికేషన్ ట్రైబల్స్కి ట్రైబల్ మొబైల్స్లోకి ఈ అప్లికేషన్ ఇస్తున్నావు వాడికి అసలు ఇంగ్లీషే రాదు కదా అక్కడ పొలం పండిస్తున్నారు వాటిని నువ్వు వాడుకుంటున్నావు ఇంగ్లీషే రానప్పుడు నీ అప్లికేషన్ ఎలా వాడతారు వాళ్ళు అంటే నువ్వు అక్కడ ఇచ్చిన క్రాప్ నేమ్స్ అవన్నీ ఏవైతే నువ్వు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావో అది వద్దు బాబు ఇమేజెస్ని అంకెల్ని ఇస్తే ఎన్ని కేజీసో వాళ్ళు నొక్కి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు నువ్వు ఏ క్రాప్ ఆ ఇమేజ్ ఇస్తే వాళ్ళకి అది చూడగానే ఓకే ఇది ఈ ఇమేజ్ ఓకే అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఎంత ఎన్ని కేజెస్ సో ఎన్ని టన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి అమౌంట్ ఈ తెలుస్తాయి కాబట్టి నువ్వు ఆ లెక్కలు ఇస్తే తెలుస్తుంది తప్ప నువ్వు ఇచ్చిన ఇంగ్లీష్ అప్లికేషన్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు నీ అప్లికేషన్ బాగుంది కానీ నీ అప్లికేషన్ మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఉంది వాళ్ళ స్టాండర్డ
దీనికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ని మార్చాలంటే అప్లికేషన్లో మీరు ఇప్పటి వరకు ఎంత డబ్బులు పెట్టారో అది మళ్ళీ పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే చాలా కాస్ట్లీ అనమాట డిఫెక్ట్స్ని లేటర్ స్టేజెస్లో ఏదైనా ఒక క్రిటికల్ డిఫెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసే దాన్ని ఫిక్స్ చేయడం చాలా కాస్ట్లీ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో అందుకోసమని ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ చిన్న ప్రాజెక్ట్స్కి మాత్రమే సూట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ నిజమే చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో డాక్యుమెంటేషను క్లియర్గా ఉంటుంది కానీ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో టెస్టింగ్ లేటర్ స్టేజెస్లో స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల మీరు తర్వాత ఏదైనా పెద్ద డిఫెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేసే దాన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ అవుతుంది సో మీరు లెట్స్ ఎజ్యూమ్ ఒక టెన్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్ టెన్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్కి మేబీ ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుంది డిఫెక్ట్ రైస్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్ డెఫినెట్గా ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎక్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుంది రైట్ అందుకని ఇది స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్కి మాత్రమే సూట్ అవుతుంది అండ్ దట్టు ఎప్పుడు వెళ్ళాలి వాటర్ ఫాల్ మోడల్కి నీ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ క్లియర్గా ఉంటే నీ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా క్లియర్గా ఉంటే ప్రాజెక్ట్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ అయితే దెన్ గో ఫర్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ రిక్వైర్మెంట్స్ క్లియర్గా లేకపోయినా బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉన్న వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వద్దు అని సజెస్ట్ చేస్తుంది రైట్ సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ డిజైన్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ కోడింగ్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ టెస్టింగ్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఉంది బట్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అనమాట సో దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సింపుల్ మెథడ్ అండ్ ఈజీ టు యూస్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఫేజెస్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ తర్వాత సూటబుల్ ఫర్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈజీ టు మేనేజ్ ఓకే ఎందుకంటే మొత్తం డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది చాలా క్లియర్గా రాశారు ఇంకేంటి ఈజీ టు మేనేజ్ కానీ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డస్ నాట్ ఎల్లౌ మచ్ వర్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్స్ని ఇచ్చాను ఒక రెండేళ్ళ తర్వాత కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ని ఇస్తాను అప్డేట్ చేయండి చెయ్యము ఎందుకంటే మేము ఒక ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం లేకపోతే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోతాం ఒక ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే ఇంక వాళ్ళతో మనకు పని లేదు వాళ్ళు వేరే ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోతారు నెక్స్ట్ ఫేజ్కి ఎందుకు నెక్స్ట్ ఫేజ్కి డీటెయిల్గా అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చేసాం కదా ఇంక మనతో పని లేదు కదా సో వేరే ప్రాజెక్ట్కి మూవ్ చేసేస్తారు అందుకని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ని మార్చాలంటే కూడా ఇది సూట్ కాదు ఇంకొకటి నాట్ సూటబుల్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇందులో కాంప్లెక్సిటీ ఉంటే తర్వాత ఏదైనా డిఫెక్ట్ వచ్చిందంటే ఫిక్స్ చేయాలంటే చాలా కాస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్కి కూడా సూట్ కాదు రిస్క్ అండ్ అన్సర్టినిటీస్ ఆర్ హై అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయి వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళండి ఎప్పుడైనా కొంచెం రిస్క్ ఉంటుంది ఏదైనా పెద్ద ఇష్యూ వచ్చితే రిస్క్ ఉంటుంది అన్నప్పుడు వెళ్ళొద్దు అని చెప్తున్నారు డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ద ఎ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ అంటే ఎవరి నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ క్లయింట్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో రిక్వైర్మెంట్లు తీసుకున్నప్పుడు క్లయింట్ కనిపిస్తే మళ్ళీ వాటిని ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రమే కనిపిస్తారు ఈ మధ్యలో క్లయింట్కి చూపించి అప్లికేషన్ బాగుందా మీకు సూట్ మీకు నచ్చిందా అని ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోము ఓకే ఇంకా క్లయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉండదని కాదు తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట క్లయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్ మోడల్ సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఈజ్ ఏ ట్రెడిషనల్ మోడల్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్ ద ఫేజెస్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి majorly after completion of one phase 100% then only it will go for the next phase it is a very clear structure easy to understand with clear documentation the main disadvantages of waterfall model is no requirement changes are allowed no requirement changes are allowed not good for the complex projects testing starts at the later stages so if any critical defects found it is costlier and more టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ టు ఫిక్స్ అర్థమవుతుంది కదా ఇది వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అండి అలా అని చెప్పేసి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లేదా మార్కెట్లో సూపర్గా ఉంది ఇంకా ఎందుకంటే ఒక ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద షాప్స్ అన్నింటికి కూడా వెబ్సైట్ ఉంది కదా అన్ని షాప్స్ వాళ్ళు కూడా వెబ్సైట్కి వచ్చారు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ తర్వాత అయితే బాగా చిన్న షాప్స్ వాడు కూడా వెబ్సైట్ ఇస్తున్నారు షాప్స్ అన్నింటికి కామన్గా సేమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయండి వాళ్ళ స్టాక్ని పెట్టడం వాళ్ళ ప్రైస్ పెట్టడం కొత్త ప్రైజా పాత ప్రైజా చూపించడం డిస్కౌంట్స్ ఉంటే డిస్కౌంట్స్ చూపించడం పేమెంట్లోకి తీసుకెళ్ళడం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయడం సింపుల్ ప్రాసెస్ అన్నిటికీ
కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమీ కాదు అలాంటప్పుడు ఈజీయే కదా వాటర్ ఫాల్ మోడల్ సో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వాటర్ ఫాల్ మోడల్కే వెళ్తాయి సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఇంకా కూడా మార్కెట్లో బాగానే ఉందండి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ వెళ్ళకపోయినా చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ వెళ్తాయి ఈవెన్ కొన్ని పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు కూడా రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర చాలా క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు మాడ్యూల్ వైజ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా వెళ్తారు ఇట్ డిపెండ్స్ అప్పోన్ ద క్లయింట్ అనమాట క్లయింట్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వెళ్తారు అనమాట క్లయింట్కి బాబు ఇది ప్రాబ్లం నువ్వు ఈ మోడల్కి వెళ్తే ఇది సూట్ అవుతుందని మనం అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మోడల్ సెలెక్ట్ చేస్తారు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఇంకా మార్కెట్లో ఉంది మనకి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చాలానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వాటర్ ఫాల్ మోడల్స్కే వెళ్తాయి అనమాట స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని స్కూల్స్కి కూడా కొంచెం కొంచెం తేడాతోటి అవే అప్లికేషన్స్ కాబట్టి వాటర్ ఫాల్ మోడల్కే వెళ్తాయి అండి నార్మల్ షాప్స్ అన్నీ కూడా వాటర్ ఫాల్ మోడల్స్కే వెళ్తాయి ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ సింపుల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని వాటర్ ఫాల్ మోడల్ తోటి చేస్తారు ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మనం ఒక పని చేద్దాం వేరే మోడల్స్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి టెస్టింగ్ని కూడా చూసుకుని అప్పుడు వేరే మోడల్స్లోకి వెళ్దాం సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ టీచ్ యూ అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఓకే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ స్టేట్ యూన్ టు ఐటీటీవీ